欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵、许台首嘎、创业甜妹嫁帅气霸总，从被看衰逆转为 CP 感爆棚。陆剧女神谭松韵在你比星光美丽披上婚纱，配对长腿男神徐凯，两人近期在你比星光美丽首搭演出，成为新一代屏幕情侣，引发许多剧迷关注。然而，你比星光美丽一开始却被观众唱衰，原因究竟为何呢？徐凯、谭松韵的 CP 感能否克服负面评价？就让我们一起来看看吧。原著《你比北京美丽》被网友看衰，《你比星光美丽》改编自作者晋江文学王九月《西商战》小说《你比北京美丽》，由徐凯、谭松韵领衔主演，在去年元宵节宣布开机。然而，两人刚进剧组就引发粉丝抵制，原来是因为原著作者九月西过去曾深陷抄袭风波，使得该剧不被看好，导致难。女主角徐凯与谭松韵甚至还被质疑，为什么要接烂剧？但其实周冬雨、易烊千玺电影《少年的你》以及杨洋,洋、王楚然《我的人间烟火》都是从九月西的小说改编而来，作品仍有一定热度。谭松韵首搭徐凯，徐凯、谭松韵首次搭档，粉丝们各自互主，曾经因为番位争吵不休。谭松韵今年有三部作品预计上文件：职场情感剧《你比星光美丽》，唐朝古装剧《蜀锦人家》和古装仙侠剧《逍遥》。身为百搭体质的谭松韵，与不同类型的男星都能营造出 CP 感。徐凯今年也有三部剧热播：年初开播的仙侠剧《集今朝》，近期播出的《成欢记》，和即将上线的《你比星光美丽》。在九五后小生中深获不少粉丝支持，徐凯、谭松韵都属于娃娃脸，两人看不出相差五岁，碰撞出的火花令人期待。谭松韵，你比星光美丽饰演科技业白领。谭松韵在《你比星光美丽》饰演女主角纪星，大学时期就与男友展开爱情长跑，毕业后北漂成为科技业白领，为了自己的梦想决定辞职。创立全新品牌星辰，却遇到资金瓶颈，也与相恋七年的初恋男友感情危机。性格积极乐观的纪星越挫越勇，凭着聪颖、机智和毅力赢得东洋科技总裁韩婷的支持和帮助。两人在一次又一次的产品研发失败中携手合作，逐渐发展成互相吸引的事业伙伴，再升华成甜蜜恋人。小两口的感情能收获美好结局吗？徐凯，你比星光美丽再次演出霸道总裁。徐凯在前阵子热播的《成欢记》饰演酒店营运总监，被粉丝们封为霸道总裁。如今在《你比星光美丽》同样在演总裁角色韩婷，高学历、高颜值和高薪的他，俨然是完美的化身。经典高帅富的魅力又再一次让粉丝们难以招架。韩婷与纪星在职场中擦出爱火，从合作伙伴发展成恋人关系。不过，随着女方的事业再次陷入低谷，两人的爱情也充满危机。多年后，两人再次相遇，预告中韩婷道出自己的爱情观：曾经对彼此失望的两人，这次该再一次相信爱情吗？导演陈畅堪称现代甜宠剧幕后推手，《你比星光美丽》由陈畅指导。他是中央戏剧学院出身的电视剧节目制片人，同时也是戏剧导演。过往作品《林雨深》《赵露思我》《喜欢你》。2 0 2 1年《秦岚》《邓家佳灿烂的转身》。2 0 2 3年《吴磊》《周雨彤爱情而已》，都获得不俗的成绩，相信剧迷们依旧记忆犹新，难忘经典。导演陈畅擅长现代职场甜宠风格。从预告当中，谭松韵披上绝美婚纱，徐凯和谭松韵在浴缸中拥抱热吻，徐凯在广场上说出爱的告白，数不尽的高甜名场面连发，相信又能再一次创造令人怦然心动的甜爱氛围。二，谭松韵太实在了吧？
，吴修生徒步辟就直接发出来，谁敢相信他三十三岁？谭松韵太实在了吧？吴修生徒步辟就直接发出来，谁能料到这位活力四溢的女星已经三十三岁了呢？在娱乐圈这个注重外貌和形象的时代，谭松韵的这份真实与自信无疑让人眼前一亮。作为今日头条的时尚领域作者，我时常关注着各种时尚潮流和明星穿搭。谭松韵的这次无休生徒事件，不仅让我看到了她独特的时尚品味，更让我感受到了她对于真实的坚持和自信。在时尚圈，修图已经成为了一种常态。很多明星和模特在发布照片之前，都会经过精心的修图处理，以达到更加完美的效果。然而，谭松韵却选择了不 P 图，直接发布无修生图。这种勇气和自信让我深感敬佩。在一次时尚活动中，我有幸与谭松韵进行了面对面的交流。他告诉我，他并不害怕展现出自己的真实状态。因为他相信每个人都有自己独特的美，他希望通过自己的行动，鼓励更多的人接受和欣赏自己的真实面貌。时尚不仅仅是追求外在的美，更重要的是内心的自信和真实。谭松韵这样说道，他的话语让我深感震撼，也让我对时尚有了更深刻的理解。在与谭松韵的交流中。我还了解到了他对于时尚的独特见解。他认为，时尚是一种表达自我、展现个性的方式。每个人都可以根据自己的喜好和风格，选择适合自己的穿搭方式。他鼓励大家要敢于尝试不同的风格，找到属于自己的时尚态度。除了对于时尚的见解，谭松韵还分享了他的一些穿搭技巧。他告诉我。在选择服装时，最重要的是要注重舒适度和质感。只有穿着舒适、质量上乘的服装，才能展现出最好的自己。此外，他还强调了配饰的重要性。一个小小的配饰，往往能够点亮整个造型，让人眼前一亮。在与谭松韵的交流中，我还听到了他与时尚圈其他人士的故事。他告诉我。时尚圈虽然竞争激烈，但也有很多志同道合的朋友，他们一起分享时尚心得，交流穿搭技巧，共同成长和进步。这种氛围让他感到非常温暖和亲切。当然，谭松韵也坦言自己在时尚道路上并非一帆风顺，他也曾经尝试过各种风格和造型，但并非每次都能得到大家的认可。然而，他并没有因此而气馁或放弃，相反的，他从中吸取教训，总结经验，不断的调整自己的穿搭风格和品味。正是这种不断尝试和勇于挑战的精神，让他在时尚圈中脱颖而出。在谭松韵的身上，我看到了一个时尚达人的自信和魅力。他不仅有着独特的时尚品味和见解，更有着敢于展现真实自我的勇气。他的这种精神值得我们每个人学习和借鉴。对于普通人来说，我们也可以从谭松韵的穿搭中汲取灵感。我们可以选择适合自己的服装和配饰，打造出属于自己的时尚风格。同时，我们也要敢于展现自己的真实面貌，不要过分追求外在的完美，而忽略了内心的真实感受。当然，时尚并不是一成不变的。随着时间的推移和潮流的发展，我们的穿搭风格和品味也会发生变化。因此，我们要保持开放的心态和敏锐的嗅觉，时刻关注时尚潮流和新的穿搭方式。只有这样，我们才能跟上时代的步伐，成为真正的时尚达人。最后，我想说的是，谭松韵的这次无休生徒事件，不仅让我们看到了她的真实和自信。更让我们对时尚有了更深刻的理解。时尚不仅仅是追求外在的美，更重要的是内心的自信和真实。让我们一起向谭松韵学习，勇敢地展现自己的真实面貌和时尚态度吧。